দেখাচ্ছি সেই কাটার মোশনটা দেখো এ দিস ইজ দা কাটার ইউ সি দিস ইজ দা কাটার এন্ড দিস ইজ দা গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক এটা এটা হচ্ছে একটা গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক এই পুরোটা এখান থেকে এখান পর্যন্ত দিস ইজ গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক আর এটা হচ্ছে কাটার এন্ড দিস ইজ দা কাটার আচ্ছা এই কাটার রেসিপ্রোকেট করছে ইসি ইসি হচ্ছে নিচের দিকে নামে কাটিং স্ট্রোক কাটাটা যখন নিচে যায় তখন কাটে কিন্তু উপরে যাওয়ার সময় কাটে না এটা হচ্ছে রিটার্ন স্ট্রোক তাহলে ভিসি হচ্ছে কাটিং স্ট্রোক ভি আর হচ্ছে রিটার্ন স্ট্রোক কাটিং স্ট্রোকের সময় ম্যাটেরিয়াল এখান থেকে রিমুভ করে নিয়ে যায় রিটার্ন স্ট্রোকের সময় ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করে না ওকে বিকজ কাটিং স্ট্রোকের সময় কাটারের দাঁতগুলো নিচের দিকে থাকে এবং গুলা দিয়া কাটিং হয়ে যাচ্ছে ওখানে কাটিং হয় আচ্ছা তারপরে আছে ভি1 এন্ড ভি2 रिलेशनशिप রিলেশনশিপ থাকতে হয় কেন এটা হচ্ছে যে আমি ইনভ্যালুড প্রোফাইল কাটার জন্য सपोज এই কাটারের এই কাটারের টিট নাম্বার सपोज ধরি 40 আছে এই কাটারের টিট নাম্বার 40 আছে আমি এখানে सपोज 37 টিট কাটতে চাই তাহলে এই কাটারের একটা রিলেশনটা হবে এই রোটেশন v1 এবং v2 মাস্ট বি ইন্টারকানেক্টেড এবং এই v1 v2 রিলেশনটা হবে কাটার এটা सपोज এটা কাটার এটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক কাটারের একটা দাঁত এসে এখানে কেটে দিল তারপরে সে এটা ঘুরে যাবে তাই না এই দুটেই ঘুরবে তাহলে ঘুরবে কোন স্পিডে এই কাটারটা ঘুরবে একটা দাঁত এই গিয়ার ব্ল্যাঙ্কটাও একটা দাঁত ঘুরবে তাহলে এই কাটারের আরেকটা দাঁত এসে रोटेशन थार्टी से चेन्ज कर এটা দিয়ে টিট নাম্বার চেঞ্জ করে আমরা করতে পারি কিভাবে দেখো এখানে ব্ল্যাঙ্ক এর এক্সিসটা এখানে একটা ওয়ান গিয়ারিং এর সাথে যুক্ত আছে এটার শেপটা এখানে কিছু চেঞ্জ গিয়ারের সাথে যুক্ত আছে এই চেঞ্জ গিয়ারগুলো চেঞ্জ করা যায় তারপরে এটা এসে আরেকটা ওয়ান গিয়ারের সাথে অ্যাড হচ্ছে সো এইটা রোটेट করলে এই কাটার রোটेट করবে অথবা কাটার রোটेट করলে এটা রোটेट করবে তাহলে এইটা রোটেশন এবং এটা রোটেশনের মধ্যে যে রিলেশনটা আছে दट উইল বি এস্টাবলিশড বাই ইজ চেঞ্জ গিয়ারস ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এবং এই রোটেশনটা এস্টাবলিশ থাকবে কাটারের একটা দাঁত ঘুরবে গিয়ার ব্ল্যাঙ্কের ও একটা দাঁত ঘুরবে গিয়ার ব্ল্যাঙ্কের টিট নাম্বার যদি 37 হয় তাহলে গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক ঘুরবে 1/37 আর কাটার ঘুরবে 1/40 তাহলে এই যে রিলেশনটা এস্টাবলিশ করবে কে চেঞ্জ গিয়ার চেঞ্জ গিয়ারের টিট নাম্বারগুলো চেঞ্জ করে দিবে ওকে শুধু এইভাবে কাটলো কিন্তু এই কাটারটা তো আস্তে 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 এই দিকে ঢুকে এসএস গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক এর ফুল ডেপথ পর্যন্ত ঢুকতে লাগবে তো এই ফুল ডেপথ এসএফআই নামে নে রেডিয়াল অর সার্কুলার ফিট ইন ফিট তাহলে কাটার এক্সিসটা আস্তে আস্তে গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক এর অ্যাক্সেসের দিকে যেতে থাকবে কতক্ষণ পর্যন্ত যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফুল ডেপথ অ্যাটেইন না করে 
ততক্ষণ পর্যন্ত কাটারটা কাটারের এক্সিসটা আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যেতে থাকে ক্লিয়ার এনিবডি বুঝতে পারছো আমরা যে মশান গুলো বলছি সেই মশান গুলো এখানে লেখা আছে আমরা মশান এ देखी लिखी হ্যালো তাহলে আমরা এই এই রিলেশন আর এই রিলেশন এইটা একই আমরা আগে যেটা বলেছি কাটারের একটা দাঁত ঘুরবে গিয়ার ব্ল্যাঙ্কের আরেকটা দাঁত ঘুরবে এইভাবে করে কাটলে আমাদের ইনভেলোর প্রোফাইল তৈরি হবে তারপরে আরেকটা এস এফ আই এর কথা বলেছি এস এফ আই টা হচ্ছে ফিড ইন মোশন এই কাটারটা এখান থেকে আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যেতে থাকবে এটা কতক্ষণ পর্যন্ত ভিতর দিকে যেতে থাকবে দাঁতের ফুল ডেক পর্যন্ত না পরে আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যেতে থাকবে আচ্ছা ভিতরের দিকে যেতে থাকলে ওই সময়টাতে এটা রোটেটও করবে আবার রেসিপ্রোকেশন করবে এই রেসিপ্রোকেশন এবং রোটেটেড অবস্থায় থাকা অবস্থায় সে আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যেতে থাকবে এটাই হচ্ছে এস এফ আই এস এফ আই হচ্ছে ফিড ইন মোশন বা ফিড মোশন ইজ অপটেন বাই ট্রাভেল অফ কাটার এক্সিস ইন আ ডিরেকশন টু দ্য ব্ল্যাঙ্ক এক্সিস উইথ রেসিপ্রোকেশন অফ কাটার অ্যান্ড সার্কুলার ফিড তাই মানে ভি ওয়ান ভি টু চলবে যাচ্ছে কতক্ষণ পর্যন্ত যাবে যখন এটা ফুল ডেপ পর্যন্ত চলে যাবে সাপোজ গিয়ার দাঁতের ফুল ডেপ সাপোজ দুই ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি তাহলে এটা এক ইঞ্চি পর্যন্ত যাওয়ার পরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে ফুল ডেপটা 
যাবে ফুল ডেপ পর্যন্ত যাওয়ার পরে ফিড ইন মোশন আর ভিতরের দিকে যাবে না এটা মেশিনে সেট করে দেয়া হয় যে ফুল ডেপ 1 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি যেটাই হয় বাট ইউ নো যখন এটা ভিতরের দিকে চলে যায় ফুল ডেপ পর্যন্ত যায় তারপরে আর ভিতরের দিকে যায় না ওকে আর ভিতরের দিকে যায় না কিন্তু বাট দ্য সার্কুলার ফিড and the cutting motion continue until the gear blank make one full one full revolution after the feed in motion ceases eta ekta bujhte hobe suppose ami eta aste aste bitor dike jacche je je ekdom full depth porjonto gelo tahole ei sfi bondho hoye jabe ar jabe na bitore kintu tahole ki ei eta ei motion tao bondho hoye jabe ar reciprocation o bondho hoye jabe na karon she dat ta geche ekta dater moddhe full पोछानुलेशन উইথড্রল মোশন উইথড্রল মোশনটা একটা ইম্পর্টেন্ট এটা এর কথা এতক্ষণ বলি নাই তোমরা গিয়ার শেপার মেশিন তোমাদের বোধহয় নাই যদি বইটা আসো দেখতে পারো ওটা উইথড্রল মোশনটা এত খুব র‍্যাপিডলি হয় টেবিলের মধ্যে টাচ করলে বোঝবা যে এটা ভাইব্রেট করছে সো সো এটা উইথড্র হচ্ছে আর কি ভাইব্রেট করছে সো এটা উইথড্রল মোশন এই উইথড্রল মোশনটা टेबिल उठते फाके घरे अल्प हल्ले घरे जा उड्रेटारे or the cutter from the blank eta abar onek machine e cutter ta uthol hote pare mane amri ekhane bolchi je table ta uthol hoye jay on kono kono machine e table ta thik i thake cutter ta uthol hoye jay during the return stroke during the during each return stroke na hole ki hoy its purpose is to prevent rubbing and intensive wear Uh, of the cutting edges and damage to the tooth profile na hole return stroke er shomoy collision hoye jabe karon v1 v2 continuous thake so collision hoye je cutter damage hote pare rubbing hote pare intensive wear hote pare tooth profile damage hote pare so for that reason we have to apply the impose the withdrawal motion uh, shaper machine gear shaper machine e amar ki thake uh, primary cutting motion v v c v r V1, V2, 
কন্টিনিউয়াস রোটেশন অফ কাটার এবং ব্ল্যাঙ্ক এবং এই দুটো চেঞ্জ গিয়ার দ্বারা ইন্টারকানেক্টেড কাটারের একটা দাঁত খুললে গিয়ার ব্ল্যাঙ্কের একটা দাঁত খুলবে আর এসএফআই এসএফআই হচ্ছে ফিড ইন মোশন এই ফিড ইন মোশনটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায় যখন কাটারটা ফুল ডেপ পর্যন্ত ঢুকে অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক রোটেট করতে থাকে কাটারও রোটেট করতে থাকে এবং ভিসি ভিআর কাটিং স্ট্রোক এবং রিটার্ন স্ট্রোক থাকে আনটিল দ্য ওয়ান ফুল রেভলেশন অফ দ্য গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক কারণ গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক এর সবগুলো দাঁতেই ফুল ডেপ যাওয়ার দরকার আছে আর উইথড্রল মোশন হচ্ছে যে টেবিলটা কাটার থেকে উইথড্র হয়ে যায় টেবিল মানে ব্ল্যাঙ্ক সহ কাটার থেকে উইথড্র হয়ে যায় ডিউরিং দ্য রিটার্ন স্ট্রোক আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে টেবিলটা উইথড্র হয় না টেবিল বা কাট ব্ল্যাঙ্কটা একই জায়গায় থাকে কাটারটা উইথড্র হয়ে যায় ডিউরিং ইচ রিটার্ন স্ট্রোক এটা কেন দরকার কারণ রিটার্ন স্ট্রোকের সময় যেহেতু কাটে না কাটিং এইচ নাই কাটে না সেই জন্য রিটার্ন স্ট্রোকের এই মাঝখানে দিয়ে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক এবং কাটার একটু ঘুরে যায় তখন কাটার উপরের দিকে উঠতে নিলে কলিশন হতে পারে সেখানে ইন্টেন্সিভ ওয়ার হতে পারে রাবিং হতে পারে এবং কাটিং টুথ প্রোফাইল ড্যামেজ হতে পারে সেই জন্য দের শুড বি জল মশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে গিয়ার শেপের সম্পর্কে আমরা বললাম গিয়ার শেপার গিয়ার শেপার এর কিছু বর্ণনা আছে ফর্ম কাটিং মেথড আমরা তো করেছি ফর্ম কাটিং মেথড এবং মাস প্রোডাকশনের জন্য আমরা মাল্টিপল টুল শেপিং কাটার হেড এর কথা বলেছি না একটা কাটার হেডে অনেকগুলা টুল রেখে রেসিপ্রোকেট করে এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছি সো এগুলা হয়েছে জেনারেটিং মেথড আমরা অলরেডি বলা হয়েছে জেনারেটিং মেথড ডিসকাস করা হয়েছে ওকে গিয়ার হবিং মেশিন গিয়ার হবিং মেশিন গিয়ার হবিং মেশিন আমরা গিয়ার শেপার মেশিন যেরকম গিয়ার হবিং মেশিনও একই রকম একটু ডিফারেন্ট আছে এবং দুইটা দিয়ে জেনারেটিং প্রিন্সিপালে গিয়ার কাটা যায় আমরা একটু গিয়ার হবিং মেশিন দেখি गियर ब्लैंक রেল রোড বা সুগার মিল বড় বড় গিয়ার এপিসাইক্লিক গিয়ার ওয়ার্ম গিয়ার বড় সাইজের গিয়ার কাটার জন্য উই রাদার প্রেফার দা গিয়ার হবিং মেশিন গিয়ার হবিং মেশিনে কাটারটাকে বলে হব কাটার হবিং মেশিন যেহেতু হব কাটার আর গিয়ারটা হচ্ছে গিয়ার ব্ল্যাঙ্ক ওকে আচ্ছা এখানে ভিতরে অনেক কিছু আছে উইল ডিসকাস লেটার অন এখানে আমরা দেখি रोटेट कर তখন এই কাটারের এই এইচ গুলো দিয়ে এখান থেকে ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করে আর এট দ্য সেম টাইম এটা রেসিপ্রোকেট করে রেসিপ্রোকেট মানে নিচের দিকে স্লাইডিং মোশন একটা আছে স্লাইড করে যায় স্লাইডিং মোশন একটা আছে এটা স্লাইড করে যায় সো তারপরে এখানে এই এই কাটার যেটা আছে সেই কাটারটা আমরা বলছি যে থ্রেড এর মতো তার মানে এটার একটা হেলিক্স অ্যাঙ্গেল আছে হেলিক্স অ্যাঙ্গেল আছে তো এটা রেসিপ্রোকেট করলে এখানে যে গিয়ার দাঁত তৈরি হয় সেটাকে আমরা ইয়ে দাঁত বলি কি যেন হ্যাঁ স্পার গিয়ার হচ্ছে আবার মাঝে মাঝে হেলিকেল গিয়ার তৈরি হয় দেখো একই জিনিস এখানে হেলিক্স তৈরি হচ্ছে হেলিক্স তৈরি হচ্ছে তো হেলিকেল গিয়ার তৈরি করার সময় কি করতে হয় 
जिसमें गोल जिन गियर थे डिफारेंसियलिकार By this way, our uh, differential take active for the our helix angle to be. Our differential now only will develop the uh, you know uh, you know spar gear develop for us. So this is the main principle of uh, the helix uh, sorry gear cutting. Our okay. one to it is a schematic diagram. See schematic diagram. Me, it is a half cutter. You see this is half cutter. It is just little. It is the other side. It is it is a half cutter. मध्य बसाना रिलेशन की Uh, blank must make k by uh, z revolution per revolution of hop cutter k but then it a 1 by okay but the 1 by z revolution k which is jodi lead thake ar ki lead thake ar dorkar nei 1 by z revolution 1 by z revolution uh, should correspond to 1 revolution of hop cutter okay tahole cutter er ekta rotation amra ebar ektu chobite jai रिलेशन 
এখন গিয়ার এর তিন নাম্বার চেঞ্জ করলে তাহলে এটা আবার রিলেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা ওকে আমরা এখন নে এখানে কাটার সেটিং মেকানিজম আমরা একটু দেখি এখানে দেখো এই স্পার গিয়ার কাটতে হলে আমার এখানে একটা ইয়ে আছে হব কাটার আছে হব কাটারের টাকে আলফা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সেট করে তারপরে রেসিপ্রোকেট করলে স্পার গিয়ার হবে আর এটা যদি গামা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করি অনেক বড় অ্যাঙ্গেলে করি তারপরে যদি রেসিপ্রোকেট করি তাহলে আমাদের হেলিক্স তৈরি হবে এখন আচ্ছা এটার রিলেশনটা এটা হচ্ছে আলফা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল একটা গামা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে এটা রিলেশনটা এখানে লেখা আছে কিভাবে হবে আচ্ছা টু কাট স্পার গিয়ার the hob is set at an angle alpha to the horizontal where alpha is the helix angle of the hob cutter amra ager chobite alpha dekhechi na je hob cutter ta spar gear cutter samoy hob cutter ta ekta angle e set korte hoy ba angle e set korte hoy hob cutter ta ei angle ta hobe alpha je ei alpha ta koto hobe oi hob cutter er ekta helix angle ache na डिग्री সেই অ্যাঙ্গেলে দিলে আমার হেলিক্স অ্যাঙ্গেল হবে এই এখন গামা মানে কি সেটা আবার এখানে বলা আছে গামা ইকুয়াল টু বিটা প্লাস মাইনাস আলফা বিটা প্লাস মাইনাস আলফা ওকে বিটা প্লাস মাইনাস আলফা বিটা বিটা হচ্ছে হেলিক্স অ্যাঙ্গেল অফ দা হেলিক্যাল গিয়ার টু বি কাট আমি যে হেলিক্যাল গিয়ারটা কাটছি সেটার একটা হেলিক্স অ্যাঙ্গেল আছে रोटेशन एक दिखे डिफरेंट है গিয়ার শেপার এবং গিয়ার হবার শেষ আমরা 45 মিনিটস মনে হয় শেষ হয়ে যাবে তোমরা কি আবার অ্যাড করতে পারবা তোমরা আবার একটু অ্যাড হয়ে যাও তাহলে আমরা আরেকটা চ্যাপ্টার একটু শুরু করে দিতে পারি
ক্লাস শেষে একটু থেকো কেউ আছো আপনি তাহলে আমরা নেক্সট উইকে এগারোটা এনে পড়ব থ্যাংক ইউ স্যার স্যার নেক্সট উইকে কি ক্লাস হবে স্যার ঈদ নেক্সট উইকে বৃহস্পতিবারে কি মানে কত তারিখ তিরিশ তারিখ বৃহস্পতিবারে কত তারিখ পড়ে তিরিশ তারিখ ঈদের আগের দিন না দুই দিন আগে আপনারা করতে তোমরা করতে চাইলেও কোনো সমস্যা নেই বৃহস্পতিবারে আমরা শুরু করতে পারি আমরা নতুন আরেকটা চ্যাপ্টার শুরু করি এতক্ষণ তো তোমরা স্লাইড দেখতে পাচ্ছি না তাই না আমরা আজকে সরি স্লাইড শো করে নি
रखा बेयरिंग होच्छे तुमरा बुधा एक थियरी ऑफ मशीन बा मशीन डिजाइन बा प्रोडक्ट डिजाइनर मोते बेयरिंग है तब आप पुरे चो बेयरिंग तुमरा सुने चो बॉल बेयरिंग रोलर बेयरिंग है बो बेयरिंग अशले बॉल बेयरिंग रोलर बेयरिंग ये भावे है ना बॉल बेयरिंग बेयरिंग बेसिकली दो ही धारणे एक टा होच्छे फ्रिक्शन � रोलिंग मेन this is a uh, called you know these are the this is ball bearing where it is the ball bearing and it is anti friction bearing okay ekhane ekta inner outer ring thake ekta inner ring thake eta ke bole ei ekhane je jayga ta ache shekhane ग्रुप very simple ei je ekhane center line ache na be ha ei prothome jokhon ball bhitore na thake tahole ei center line er ei inner ring ta nijer dike neme ashbe na je ekebare etar sathe lege jabe tokhon ei jaygata faka hoye jabe faka hoye gele ekhan theke ball dhukate hobe ball dhukale alpo koyekta thukbe tarpor ei dike dhakka dile aste aste inner ring ta uporer dike uthte thakbe uthe jokhon center line porjonto jabe उठे फाका
নিচের দিকে চলে যাবে কারণ এগুলো তো রোলিং করে নিচের দিকে সব জমা হয়ে যাবে আচ্ছা জমা হয়ে গেলে তাহলে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি সব জায়গায় সমান হবে না যেদিকে বল আছে সেদিকে লোড বেশি নেবে তো সেই জন্য কি করা হয় এই যে দেখো এখানে সেপারেটর আছে সেপারেটর এই যে এটা দেখো এরকম করে এরকম একটা স্টিলের পাত আছে এই সাইডেও আছে এরকম করে গোল গোল করে পুরাটার মধ্যে একটা এই যে এখানেও আছে সেপারেটর দিয়ে এই বক্সের ভিতরে বল গুলাকে এরকম একটু পরে পরে বল গুলাকে ইকুয়াল ডিস্টেন্সে সেপারেটর দিয়ে সেপারেটর দিয়ে আটকে রাখা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে আটকে রাখলে তাহলে বল গুলা ইকুয়াল ডিস্টেন্সে থাকবে তাহলে যে ওই শেফটা এখানে ঢুকানোর পরে যে রেডিয়াল লোড পড়বে সেই রেডিয়াল লোডটা বা থ্রাস্ট লোড রেডিয়াল লোড হচ্ছে সেন্টার বরাবর রেডিয়াস বরাবর যেটা লোড আর এক্সিয়াল বরাবর যেটা লোড সেটা হচ্ছে থ্রাস্ট লোড ওকে আর নিচের দিকে যেটা সেন্টার থেকে রেডিয়াস বরাবর যে লোড পড়ে সেটাকে রেডিয়াল লোড বলে এই দুইটা লোড কে নেয়ার ক্যাপাসিটিটা চারিদিকে সমান হবে সেই জন্য আমরা সেপারেটর দিয়ে বল গুলাকে ইকুয়াল ডিস্টেন্সে ইকুয়াল ডিস্টেন্টে সেপারেট করে দেয় ওকে আর এখানে গ্রুপ কাটা আছে এটা ডিপ গ্রুপ বল বিয়ারিং বলে কে আচ্ছা তাহলে এইটা হচ্ছে নমেন ক্লেচার যে নমেন ক্লেচার অফ এ বল বিয়ারিং ওকে মেইন হচ্ছে আউটার রিং ইনার রিং বল এন্ড সেপারেটর ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা একটা অ্যান্টি ফ্রিকশন বিয়ারিং তারপরে আবার এই রোলার কন্ট্যাক্ট বিয়ারিং অথবা রোলার রোলার বিয়ারিং রোলার বিয়ারিং রোলার বিয়ারিং এটা হচ্ছে রোলার রোলার ওকে আর ইনার রিং আউটার রিং এর পরিবর্তে কোন আর কাপ রিং কে কাপ বলে ইনার রিং কে কোন বলে এর আগে যেটা বল বিয়ারিং এ বল বিয়ারিং এ এই ইনার রিং এবং আউটার রিং এর মধ্যে কন্ট্যাক্ট কিভাবে হয় কন্ট্যাক্ট হয় পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট হয় আর এখানে হবে লাইন কন্ট্যাক্ট একটা পুরো লাইন উইল বি ইন কন্ট্যাক্ট উইথ কাপ এন্ড কন ওকে তাহলে বল বিয়ারিং এবং রোলার বিয়ারিং এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বল বিয়ারিং এ পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট হয় রোলার বিয়ারিং এ লাইন কন্ট্যাক্ট হয় যদি লাইন কন্ট্যাক্ট হয় তাহলে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট অনেকগুলা বেশি না যদি বেশি হয় তাহলে এটা লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটিও বল বিয়ারিং এর চেয়ে বেশি তাহলে রোলার বিয়ারিং কে নর্মালি প্রেফার করা হয় কিন্তু আমরা দেখি যে ম্যাক্সিমাম জায়গায় বল বিয়ারিং ইউজ করে কিন্তু লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি যদি বেশি লাগে উই রাদার প্রেফার উই শুড প্রেফার দা রোলার বিয়ারিং কিন্তু রোলার বিয়ারিং তৈরি করা আবার খুবই ডিফিকাল্ট আমরা सपोज এই রোলার বিয়ারিং আমরা রোলার বিয়ারিং তৈরি করলাম এই রোলার এটা লাইন কন্ট্যাক্টের জন্য কিন্তু একটা লাইন একটা লাইনে যদি পারফেক্টলি ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং রোলারটা যদি পারফেক্টলি স্ট্রেট না হয় একটু কম বেশি হয় তাহলে কিন্তু এরকম এরকম হয়ে যাবে একটা পয়েন্ট কন্ট্যাক্ট হয়ে যাবে এবং একটা স্কিউনেস তৈরি হবে সো রোলার কন্ট্যাক্ট ভালো যদি ম্যানুফ্যাকচারিং খুব ভালো কোয়ালিটির হয় তাহলে রোলার রোলার বিয়ারিং ইজ বেটার বাট নর্মালি দেখা যায় যে এটার হাই প্রেসিশন বানানো সম্ভব হয় না সেই জন্য লোকজন রোলার বিয়ারিং এর কথা বাদ দিয়ে বল বিয়ারিং এর কথা দেয় রোলার বিয়ারিং অনেক এক্সপেন্সিভ হয় ওকে সো এখানে এটা এটা মাসখানে একটা হচ্ছে বোর এবং কাপ আউটসাইড ডায়ামিটার এটা ওকে সো এবং এটা বল এবং সরি কাপ এন্ড কোন রোলার দিস আর দা মেইন কম্পোনেন্ট নমন ক্লেচার ওকে আর কিছু আছে এখন বিভিন্ন ধরনের বল বিয়ারিং এবং বিভিন্ন ধরনের রোলার বিয়ারিং এর ছবি দেয়া আছে ইকেন হ্যাভ এ লুক অন ইট বিভিন্ন টাইপস অফ রোলার বিয়ারিং এবং বল বিয়ারিং আছে যেমন বল বিয়ারিং এ ডিপ গ্রুপ বল বিয়ারিং এদিকে গ্রুপ কাটা আছে সেজন্য ডিপ গ্রুপ বল বিয়ারিং বলছে ফিলিং নচ ফিলিং নচ হচ্ছে 
এই জায়গায় এই যে দেখো এদিকে একটু ডিপ গ্রুপ मैं অনেক ধরনের বিয়ারিং হতে পারে জাস্ট ফর ইনটিমেশন যে আই মেনশন দোস রোলার বিয়ারিং ও বেশ কয়টা আছে নিডল লাইক নিডল টাইপ আছে নিডল টাইপ স্ট্রেট রোলার টেপার রোলার ওকে টেপার ওকে বিভিন্ন ধরনের রোলার আছে আচ্ছা এখন আমরা আসি বিয়ারিং সম্পর্কে বললাম বিয়ারিং আমাদের বিভিন্ন বেয়ারিংটা কেন রাখা হয় বেয়ারিংটা হচ্ছে এক হচ্ছে লোড ক্যারি করা একটা জিনিস রোটেট করতেছে এবং সেই রোটেশনটাকেও ফ্যাসিলিটেট করার কারণ দুইটা আছে একটা হচ্ছে রোটেশনকে রোটেশনকে ফ্যাসিলিটেট করা যাতে ফ্রিকশন কম দিয়ে সহজে রোটেট করতে পারে আবার একটা শেফ যদি রোটেট করতে হয় নিশ্চয়ই এটাকে কোথাও সাপোর্ট দিয়ে রাখতে হয় আমি যদি এটা শক্ত করে ধরে দিই তাহলে তো রোটেট করতে পারবে না সেই জন্য এটা বেয়ারিং এর ভিতরে দিয়ে বেয়ারিং সেটাকে রোটেট করার জন্য হেল্প করবে এট দা সেম টাইম সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে সো দে ডু টু পারপাস এবং সাপোর্টটাও রেডিয়াল ডাইরেকশনে সাপোর্ট হতে পারে এক্সিয়াল ডাইরেকশনে সাপোর্ট হতে পারে সো সে রেডিয়াল লোড নেয় এবং এক্সিয়াল লোড নেয় টর্ক নেয় সবকিছু নিতে হবে टेंडेंसि तल लोड कम सो विभिन्न कम्बिनेशन बल बेयरिंग डिफरेंट टाइप करते हैं এখন মেশিন টুলসে স্পিন্ডেল ঘুরে তাই না অথবা কাটার ঘুরে এই তাহলে এখানে একটা রোটেশনের বিষয় আছে সুতরাং এখানে ইয়ে থাকবেই বিয়ারিং থাকবেই শেফট গুলা ভিতরের ইয়া গুলা ঘুরছে সো देयर মাস্ট বি সাম বিয়ারিং ওকে তো মেইন বিয়ারিং থাকে হচ্ছে স্পিন্ডেলে কারণ স্পিন্ডেল এসে আমি যদি লেদ মেশিনের কথা বলি স্পিন্ডেলের স্পিন্ডেল হচ্ছে একটা হলো শেফট এই শেফটটা রোটेट করতেছে কন্টিনিউয়াসলি so there should be bearing bearing ache so ekhon bearing ta jodi thik moto bhalo bearing na hoy tahole spindle ta oi deflect kore jabe oi center line theke dure shore jabe center line theke jodi dure shore jay tahole to ami putar modhe to ami work piece lagachi lagaye katchi eta jodi center line theke dure shore jay tahole to ami accuracy pabo na machining accuracy pabo na to shei jonno spindle ta design and spindle is the i can like has so dekho one of the most expensive unit it a spindle you say heart of the i mean uh, machine uh, expensive unit can no expensive unit can no the design is very kesas with hoy jate kore amader center line ekdom perfectly thake tarpore should possess good running properties এবং এটার লাইফ অনেক স্পিন্ডেল এর লাইফ স্পিন্ডেল তো তোমরা কখনো পরিবর্তন করতে দেখছো পরিবর্তন মেশিন টুলস ডিজাইনটা কিরকম ডিজাইন করা হচ্ছে হলো সিলিন্ড্রিক্যাল থিকনেস বেশি না কম এই সবের উপরে লাইফ ডিজাইন করে লাইফ এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কি দিয়ে করা হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় কি নরমালি ম্যাটেরিয়ালটা হাই স্পিড স্টিল নিলে ট্রেন্ডিং ট্রেন্ডিং করার পরে কার্বোরাইজিং করে দেয়া হয় সারফেস হার্ডেনিং করে দেয়া হয় তাহলে এর ওয়ারেন্টি আর কম হবে ওকে টাইপ এন্ড লোকেশন অফ দা বিয়ারিং আমি কি ধরনের বিয়ারিং দেই আমি কি 
বল বেয়ারিং দিচ্ছি না ডিপ গ্রুপ বল বেয়ারিং দিচ্ছি না ফিলিং নচ দিচ্ছি সেগুলোর উপরেও স্পিন্ডেলের লাইফ ডিপেন্ড করে এবং লোকেশন অফ দা বেয়ারিং বেয়ারিং দুইটা দিলাম বেয়ারিং सपोज শেফট ঝুলানোর জন্য বেয়ারিং দুইটা দিলাম দুইটা দুই মাথায় দিয়ে দিলাম তাহলে মাসখানে রিফ্লেকশন হয়ে যাবে আমি যদি দুইটা মাসখানে এনে দেই তাহলে এক সাইডে কেটে কাট হয়ে যাবে তাহলে এই লোকেশন দুইটা কোন জায়গায় দিলে রিফ্লেকশন সবচেয়ে কম হবে সেই লোকেশন ইজ অলসো বেয়ারিং এর লোকেশন ইজ অলসো এবাউট কেন আচ্ছা স্টিফ স্ট্রেন্থ এন্ড স্টিফনেস এটা একটা আইটেম দেয়া হয়েছে এই যে ম্যাটেরিয়াল আছে সো এই আইটেমে দেখো স্ট্রং শর্ট স্পিন্ডেল হ্যাজ হাই বেন্ডিং টর্শনাল এন্ড বাকলি স্ট্রেন্থ তাহলে শর্ট স্পিন্ডেল হইলে ভালো স্পিন্ডেল বেশি লম্বা যদি হয়ে যায় তাহলে এটা ডিফ্লেকশন বেন্ডিং স্ট্রেন্থ টর্শনাল বাকলিং সবই চলে আসবে সো স্ট্রং ম্যাটেরিয়াল হতে হবে এবং শর্ট হইলে ভালো হয় আর কি আর ডিফ্লেকশন অফ স্পিন্ডেল স্পিন্ডেলের ডিফ্লেকশন কিসের উপর ডিপেন্ড করে ইটস স্টিফনেস স্পিন্ডেলের স্টিফনেস স্পিন্ডেলের বেয়ারিং এর রিজিডিটি রিজিডিটি অফ দ্য স্ট্রাকচার লোকেশন অফ দ্য বেয়ারিং তাহলে স্পিন্ডেলটা আমার যে লেদ মেশিনের স্পিন্ডেলটা আছে এটা ডিফ্লেকশনটা এটা কি সেন্ট্রাল লাইন বরাবর থাকবে না একটু কমে যাবে বেড়ে যাবে এটা কিসের উপরে ওই ম্যাটেরিয়ালের স্টিফনেসের উপর ম্যাটেরিয়ালের উপর লোড পড়লে যাতে সে স্টিফ থাকতে পারে রিজিডিটি অফ দ্য বেয়ারিং যে বেয়ারিং এর উপর বসানো আছে এটা যদি রিজিড না হয় তাহলে এটা বেয়ারিং সহ নিচের দিকে নেমে যাবে রিজিডিটি অফ দ্য স্ট্রাকচার বেয়ারিং খুব ভালো আছে কিন্তু স্ট্রাকচার হিমসেলফ ইটসেলফ ইজ নট ওরকম স্ট্রং না রিজিড না সো বেয়ারিং স্পিন্ডেল ঠিক থাকে কিন্তু স্ট্রাকচার যদি বসে যায় তাহলেও স্পিন্ডেল ডিফ্লেক্ট করে যাবে তারপরে বেয়ারিং এর লোকেশন বেয়ারিং এর লোকেশনটা যদি আমি দুইটা এই সাইডে দিয়ে দিই তাহলে এটা ক্যান্ডেলি কাত হয়ে যাবে সো ডিফ্লেকশন লোকেশনটা কোন জায়গায় হলে সবচেয়ে ভালো সেটার উপর ডিপেন্ড করে छविंग এখানে একটা বেয়ারিং দেয়া হয়েছে এখানে একটা সরি বেয়ারিং দেয়া হয়েছে আর রিজিড স্পিন্ডেল স্পিন্ডেলটাকে ধরে নিলাম যে রিজিড তাহলে এই স্পিন্ডেলের মাথায় আমি তো ওয়ার্ক পিস বাঁধি পেতে কাটিং ফোর্স দিই তাহলে এখানে পরে সাপোজ লোড পড়লে বেয়ারিং যদি ফ্লেক্সিবল হয় এবং স্পিন্ডেল যদি রিজিড হয় তাহলে এখানে এক্স ওয়ান ডিফরমেশন হবে আবার এই ছবিতে দেখো রিজিড বেয়ারিং এই স্পিন্ডেলটা ফ্লেক্সিবল ধরে নিলাম আর বেয়ারিংটা রিজিড দেখো বেয়ারিং যে জায়গায় থাকার কথা সেই জায়গায় রয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে সাপোজ ধরি এটা এক্স টু ডিফ্লেকশন আচ্ছা এখন কম্বিনেশন যদি হয় আসলে রিয়েল কেস তো কম্বিনেশন কম্বিনেশন হচ্ছে বেয়ারিং ও ফ্লেক্সিবল শেফট ও ফ্লেক্সিবল তাহলে টোটাল রিফ্লেকশন হবে সুপার পজিশন মেথডে টোটাল রিফ্লেকশন হবে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ওকে আচ্ছা এটা যদি আমরা এখানে একটা গ্রাফ আঁকি এবং এটা যদি ফিগার হয় এটা হচ্ছে বেয়ারিং বেয়ারিং টু বেয়ারিং ডিস্টেন্স হচ্ছে বি বেয়ারিং টু বেয়ারিং ডিস্টেন্স হচ্ছে বি আর বেয়ারিং এই বেয়ারিং থেকে এই জায়গাটা ঝুলে আছে এটাকে বলে এ এ বি হচ্ছে বেয়ারিং ডিস্টেন্স এ হচ্ছে ওভার হ্যাং তাহলে বেয়ারিং টু বেয়ারিং ডিস্টেন্স বি এ হচ্ছে ওভার হ্যাং এই অবস্থায় যদি আমি ইস্যুটা লোড দেই স্পিন্ডালের মাথায় তাহলে এই এক্স ওয়ানটা বি বাই এ রেশিও বি বাই এ রেশিওটা যদি আমরা বাড়াতে থাকি B 
b by a ratio jodi barai tahole x1 ta x1 eta x1 ta ebhabe bare ar x2 ta ebhabe kome b by a ratio barale tale ei dui ta figure jodi jog kori we will find this uh, parabolic curve tahole ei parabolic curve এর আমি যখন এখানে নিচে টানি এটা 3 b by a ratio যদি 3 হয় 3 বা 3 এর আশেপাশে হয় তাহলে টোটাল ডিফ্লেকশনটা কম হয় তাহলে b by a ratio যদি b by a ratio যদি 3 to 5 হয় উই রিকমেন্ড b by a b টাকে এমন ভাবে বিয়ারিং টাকে এমন পজিশনে দেব যাতে করে b by a ratioটা আমাদের b by a ratio ta amader 3 to 5 hoy 3 to 5 e bhulei amar deflection spindle er deflection ta sobche kom hobe tahole amra b by a ratio ta amra jokhon bearing set korbo jate kore emon bhabe set korbo b by a ratio ta 3 ba 4 erokom hoy bhulei spindle er deflection kom hobe acha bujhte parecho তারপরে আরেকটা জিনিস আছে প্রি লোডিং প্রি লোডিং বিয়ারিং এর প্রি লোডিং আমরা একটু এখানে ডিসকাস করি প্রি লোডিং আচ্ছা আমরা ওকে এখানে सपोज বিয়ারিং এর একটা ইনার রিং আছে আমি আকা ভালো হবে না তারপর আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি इनर रिंग और आउटर रिंग हम राइट आ थोरी इटर मार्च खाने सपोज बॉल आज ओके ये बॉलर मुद्दे आरो एक और मार्च खाने वाले खाने आज से चार दिगे बॉल प्लस आज ये ये इनर रिंग यर मार्च खाने हम रा शेफ्ट आ दिवो ना स्पिंडल आ दिवो स्पिंडल आ जुदी अमी एक खाने दे তাহলে এই স্পিন্ডেলের ওজনে স্পিন্ডেলের মাথায় আবার চাক লাগানো থাকে তারপরে চাকের মাথায় আবার ওয়ার্ক পিস লাগানো থাকে मिनिमाइज कर दी नीचे दिखे नेमे आस नीचे दिखे नाम सेंट्रल लाइन थे दूर सर जा नीचे आगे लोड कर प्रथम डिफ्लेक्शन 
দেখতে যায় যে এটা আসলে বেশি বাড়ানো হয়ে গেছে এরকম হয়ে যায় একদম অনেকটা ফ্ল্যাটের মতো হয়ে যায় আরকি এটাকে বাদ দাও এটা বেশি দেখানো হচ্ছে একটু অনেকটা ফ্ল্যাটনিং হয়ে যায় কে সো এরপরে লোড বাড়ালে এখন আমি যদি বলটা বল বেয়ারিংটাকে ওখানে ঢোকানোর আগে বা বল বেয়ারিং এর মধ্যে ওই শ্যাফটা বা স্পিন্ডেলটা ঢোকানোর আগে এতটুকু পরিমাণ আগে থেকে লোড দিয়ে রাখি আগে থেকে লোড দিয়ে রাখি তাহলে এইটুকু পরিমাণ শ্যাফটের ভিতরে মানে স্পিন্ডেলের ভিতরে এইটুকু পরিমাণ পিওয়ান পরিমাণ লোড দিলে এটা কিন্তু ডিফ্লেকশন হবে না বুঝতে পারছো কি সাপোজ আমি আগে থেকে বেয়ারিং এ পাঁচশো কেজি লোড দিয়ে রাখলাম এখন যদি চারশো কেজির শেফ একটা এখানে ঢুকাই তাহলে কি এটা ডিফ্লোন ডিফর্ম করবে ডিফর্ম করবে না তাই না সো আমরা আগে থেকে লোডেড করে রাখা যদি আমরা ওটাকে ইনস্টল করি তাহলে সেন্ট্রাল লাইন ঠিক থাকবে সো এরপরে এর চেয়ে বেশি যদি লোড পরে তাহলে হয়তো বা সেন্টার কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে আমি যদি আগে থেকে লোডেড করে রাখি এই এই বলটা তো একদম চ্যাপটা হয়ে যাবে তাই না চ্যাপটা হয়ে গেলে তো রানিং প্রপার্টি পাওয়া যাবে না তার মানে আমরা বেশি পরিমাণ লোড দিয়ে লোডেড করব না আমি এখন পর্যন্ত লোডেড করব না আমি যে রেপিড রাইজ যে জায়গা পর্যন্ত হয় সেই জায়গা পর্যন্ত লোডেড করলাম এরপরে আর লোডেড করব না এরপরে লোডেড করলেও এটা খুব বেশি কম বেতা না সেজন্য একটা সার্টেন পরিমাণ এটুকু পরিমাণ এটুকু পরিমাণ করলে আমরা এখন প্রিলোড করার নিয়ম কি তিন ধরনের ওয়েজ অফ প্রিলোডিং বিয়ারিং এ কিভাবে প্রিলোড করা হয় এখানে তিনটা ওয়ে আছে মাউন্টিং দা বিয়ারিং অন এ টেপার শেফট ওই বিয়ারিংটা ওই একটা টেপার শেফটে যদি মাউন্ট করা হয় তাহলে ইনার রিংটা একটু এক্সপ্যান্ড হয়ে যায় এক্সপ্যান্ড হয়ে গেলে ওই যে ভিতরের ক্লিয়ারেন্সটা মিনিমাইজ হয়ে যায় সো এটাও কিন্তু প্রিলোডিং হয় ইউজিং এ ইন্টারফেস না এটা হবে ইন্টার ডায়মিটার যদি ছোট হয় আর শেফ্ট যদি বড় হয় তাহলে হোলটাকে আমরা ইয়ে করতে হয় কি যেন হিট দিয়ে একটু গরম করলে এটা একটু এক্সপান্ড করে তারপরে যদি আমরা শেফ ঢুকাই শেফ ঢুকাই তারপরে ঠান্ডা করি তখন এটাকে ইন্টারফেরেন্স ফিট বলে ইন্টারফেরেন্স ফিট তাহলে ওই শ্রিং করার সময় ওই বেয়ারিংটা শ্রিং করে গেলে ভিতরে যে ক্লিয়ারেন্সটা আছে সেটা মিনিমাইজ হয়ে যায় সেটাকে বলে ইন্টারফেরেন্স ফিট অফ দা আউটার রিং আচ্ছা পারচেজ এ বিয়ারিং উইথ আউটার রিং প্রি সাং ওভার দা রোলার অনেক সময় বাজারেও কিনতে পাওয়া যায় এটাকে প্রি সাং বিয়ারিং বলে এইভাবে আমরা প্রি লোডেড করতে পারি যে এখন বাংলাদেশের মার্কেটে এটাকে বলে সাং বিয়ারিং আমরা প্রথমে আমি প্রথমে বুঝতে পারতাম না যে দোকানের ল্যাবের স্টাফরা বলতো যে সাং বিয়ারিং নিয়ে আসছে বা সাং বিয়ারিং কি এটা আমি তখন বুঝতে পারতাম না পরে এটা বোঝা গেল যে ইটস এ প্রি লোডেড বিয়ারিং প্রি সাং বিয়ারিং আগে থেকে শ্রিং করা বিয়ারিং তো ওয়েজ অফ প্রি লোডিং হলো প্রি লোড আমরা বেশি করব না আরেকটা একটা একটা এক্সাম্পল আছে এখানে একটা প্রি লোডিং এর একটা এক্সাম্পল আছে এটা করে শেষ হবে আচ্ছা এটা একটা স্পিন্ডেল এটা একটা স্পিন্ডেল নেওয়া হয়েছে এখানে একটা বিয়ারিং আছে এখানে একটা বিয়ারিং আছে আর এটা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড কেজি ওজনের ইয়া শেফট আর তার উপরে এখানে স্পিন্ডেল লাগিয়ে এখানে লোড দেয়া হয়েছে সাপোজ ওয়ান থাউজেন্ড কেজি লোড দেওয়া হয়েছে ওয়ান থাউজেন্ড কেজি লোড দিলে আর আমি যদি প্রি লোডিং না করি তাহলে বল এবং ইনার রিং আউটার রিং এর মাঝখানে ফিফটিন মাইক্রন প্লে থাকবে ফিফটিন মাইক্রন প্লে থাকবে এই ফিফটিন মাইক্রন প্লেটা থাকলে টোটাল ডিফরমেশন হয় এটা হচ্ছে এখানে ষোলো আছে এখানে তিরিশ আছে আবার যখন মাইনাস ফাইভ 
micron play minus 5 micron play maniki oi press to nai ball to 5 micron deform hoye geche tahole reflection dara hoyeche 25 कत रिलोड की माइनस फाइव परसेंट ही होता है ऐ इटा कोले भालो कारण होते हैं हमरा रनिंग प्रॉपर्टी हो तो हमरा भालो चाहिए हमरा जो दी माइनस फिफ्टीन कोरी तब बॉल ऐ तो बेशी डिफॉर्म्ड हो जाए तो खान रनिंग प्रॉपर्टी आप भालो पाओ जाए ना आर ऐ दिके वो खूब बेशी बेनिफिट पाची ना ऑल पे इतना ऐखन दिके अनेक बे� तो हमरा ऐखने शेष कुछ ही आज के बेयरिंग एंड स्पिंडल हमरा तार पोरे होय तो बाद दूसरा तीन टा क्लास लगे सिलेबस शेष करे देते बार ओके एनी क्वेश्चन सर आमादे नेक्स्ट क्लास ताहोले ए माने नेक्स्ट वीकेंड पॉर्ट वीके होते हैं ताई ना नेक्स्ट क्लास इधर पहुँचे हम लोग एक टू लिख रहे हैं ना इसलिए हमें भूल जाओ तुम लोग एक टू हमारे एक टू मने करें यो दियो सर लेट मशीन है सर चैप्टर टा अपने दिए दिए चेंज किया सर लेट मशीन है उटा सॉफ्ट कॉपी कर रहा है नहीं हमारे से हार्ड कॉपी ऐसे हमें करें दिवो सर नेक्स्ट क्लास हम � छोटे रिक्त पड़े ना अमेक तो उमर स्केजुले लेखे नहीं ना वाले पूरे मोने था क्या ना छोटे रिक्त ना 